ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കുവാനും ആചരിക്കുവാനും മാത്രമല്ല അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമായി ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം സഹിഷ്ണുതയിലും സഹവർത്തിത്വത്തിലും കേരളം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും കലാപങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും കേരളം ഒരു അപവാദമായിരുന്നു എന്നാൽ കേരള മനസാക്ഷിയും വർഗീയമായി ചേരിതിരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നുവരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷികമാണിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണിത് മതപ്രബോധനത്തിനായി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വന്ന പെന്തകോസ്റ്റ് ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വിഭാഗം വർഗീയ ഭ്രാന്തന്മാർ ആക്രമിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണിത് ഈ രംഗങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളുടെ വർഗീയത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മതേതര ചിന്തയുള്ളവരെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രബുദ്ധരായ മലയാളികളുടെ ഇതിനു താഴെയുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് അക്രമികളെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സമാധാനപരമായി തങ്ങളുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനിറങ്ങിയവരെ മതഭ്രാന്തന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് മലയാളി അധപ്പതിച്ചത് എന്നു മുതലാണ് ഇതാദ്യത്തെ സംഭവമല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ക്രൈസ്തവ പ്രബോധന സംഘങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുകയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം പ്രബോധകർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറവൂരിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ അക്രമിച്ചതും വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതും നാം കേട്ടതാണ് വിവാദമായതാണ് ഇത് ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രമെന്നാക്രോശിച്ചവരെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിനു പകരം ലഘുലേഖയുമായി എത്തിയവരെ കുറ്റം പറയുന്ന മലയാളികളോട് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് മതപ്രബോധനം കുറ്റകൃത്യമാണോ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക രക്ഷാമാർഗം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകനായ സ്രഷ്ടാവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കലാണ് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏകമാർഗം ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു നിരീശ്വര വാദിക്കാകട്ടെ ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ സത്യം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതിലും അത് ലഘുലേഖകളാക്കിയോ മറ്റോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും എന്താണ് കുറ്റകൃത്യം ആശയ പ്രചാരണം മൗലികാവകാശമായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയേക്കാൾ വലുതാണോ സംഘപരിവാറുകാരുടെ ആക്രോശങ്ങൾ അതിനൊപ്പിച്ച് തുള്ളേണ്ടവരാണോ നമ്മൾ മലയാളികൾ രണ്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട്ടിലും ക്രൈസ്തവൻ ക്രൈസ്തവൻ്റെ വീട്ടിലും ഹൈന്ദവൻ ഹൈന്ദവൻ്റെ വീട്ടിലും മാത്രം പോയാൽ മതിയെന്നും അങ്ങനെ മാത്രം ലഘുലേഖകളും നോട്ടീസുകളും വിതരണം ചെയ്താൽ മതിയെന്നുമാണോ പ്രബുദ്ധ മലയാളിയുടെ പുതിയ നിയമം ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് മറ്റു മതസ്ഥർ ഒരു ലഘുലേഖയുമായി പോലും കയറി ചെല്ലരുത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിപ്പോയത് എന്നു മുതലാണ് മൂന്ന് ഒരു നോട്ടീസോ പുസ്തകമോ വായിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതാണോ ഇവരുടെ ആശയ അടിത്തറ ഹൈന്ദവ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരം കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ അത്രയടിത്തറയില്ലാത്തതല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തേ ഹൈന്ദവ സമൂഹം രംഗത്തു വരാത്തത് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് 
சாதிக்குமோ